வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது அசாந்த் அண்ணாமலை முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் இலங்கையின் புதிய அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்கே தேர்வு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வரை அதிபராக பதவியில் நீடிப்பார் என தகவல் கள்ளக்குறிச்சி மாணவி உயிரிழந்த வழக்கு தொடர்பாக சிபிசிஐடி போலீசார் இரண்டாவது நாளாக விசாரணை மாவட்டத்தின் புதிய காவல் கண்காணிப்பாளர் பள்ளி வளாகத்தில் ஆய்வு கள்ளக்குறிச்சி வன்முறை சம்பவத்திற்கு பொறுப்பேற்று முதலமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தல் வன்முறை தொடர்பாக ஆட்சியர் எஸ்பி ஆகியோரை பலிகடா ஆக்கியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு அதிமுக அலுவலக சாவியை தன்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற பன்னீர்செல்வத்தின் கோரிக்கையை நிராகரித்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சாவியை எடப்பாடி பழனிசாமி வசம் ஒப்படைக்க உத்தரவு பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு விடைத்தாள் மதிப்பீட்டில் மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்களை குறைத்து வழங்கிய விவகாரம் தவறுக்கு வருந்துவதாக குறிப்பிட்டு மன்னிப்பு கடிதங்களை தேர்வுத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஆசிரியர்கள் சமர்ப்பிப்பு தமிழகம் புதுவையின் பெரும்பாலான இடங்களில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு கோவை தேனி திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட இருபது மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் கொள்ளிடம் ஆற்றில் திறக்கப்பட்டுள்ள உபரி நீரால் சீர்காழியில் பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலை குடியிருப்பு பகுதிகளையும் வெள்ளம் சூழ்ந்ததால் மக்கள் அவதி டிராகன் பழ விவசாயத்தில் லாபம் மீட்டும் வேளாண் விஞ்ஞானி மற்ற விவசாயிகளும் பயன்பெற அரசு ஊக்கமளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை ஓமலூரில் வெண்டைக்காய் சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள் கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய் வரை விலை போவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தருமபுரி கிராம பகுதிகளுக்குள் யானைகள் படையெடுப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை வனவிலங்குகளை தடுக்க மின்வேதி அமைத்து தர கோரிக்கை ஆவடி மாநகராட்சியில் பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட பூங்காக்கள் பராமரிப்பின்றி இருப்பதாக புகார் சிதிலமடைந்து காணப்படும் பூங்காக்களை சீரமைத்து தர கோரிக்கை தோல் கழிவு தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகளால் நுரை பொங்கி காணப்படும் பாலாறு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என மக்கள் குற்றச்சாட்டு வாழை சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டும் தேனி விவசாயிகள் அதிக லாபம் கிடைப்பதால் மகிழ்ச்சி மதுரையில் வனவிலங்குகள் வருவதை தடுக்க அமைக்கப்பட்ட மின்வேலியை மிதித்த இரண்டு பேர் உயிரிழப்பு எஜமானரை காப்பாற்ற முயன்ற நாயும் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சோகம் பெரம்பலூரில் வகுப்பு நேரத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களை வேலை வாங்கியதாக புகார் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் விளக்கம் நீலகிரி மாவட்டம் தேயிலை தோட்டங்களில் காட்டு எருமைகள் கூட்டமாக உலா வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு தேயிலை பறிக்கச் செல்லும் தொழிலாளர்கள் பணிக்கு செல்ல முடியாமல் அவதி கூடலூரில் ஊருக்குள் சுற்றித் திரியும் காட்டு யானைகளால் பொதுமக்கள் அச்சம் 
ஐந்து கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டு வனத்துக்குள் விரட்ட வனத்துறையினர் முயற்சி காமன்வெல்த் அணியிலிருந்து தமிழக வீராங்கனை தனலட்சுமி நீக்கம் ஊக்கமருந்து சோதனையில் தோல்வியடைந்ததால் நடவடிக்கை காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்க இருக்கும் இந்திய வீர வீராங்கனைகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் கலந்துரையாடினார் விலைவாசி உயர்வு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு ஆகிய விவகாரங்களை வைத்து எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டன குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நாளை எண்ணப்பட்டு முடிவு அறிவிக்கப்பட உள்ளது சிறப்பு அந்தஸ்து பறிக்கப்பட்டது முதல் ஜம்மு காஷ்மீரில் இதுவரை பொதுமக்கள் நூற்று பதினெட்டு பேர் பயங்கரவாதிகளால் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ள காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் மேக்கத்தாட்டு அணை குறித்து விவாதிக்க உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது இலங்கை அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்க தேர்வு செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிபர் மாளிகைக்கு வெளியே பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இலங்கை அதிபர் தேர்தலில் அரசியல் ரீதியாக இந்தியா தலையிட்டதாக வெளியான தகவல்களை இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதரகம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கைக்கு சீனா உள்ளிட்ட எந்த நாடுகளும் செய்யாத அளவுக்கு அதிக உதவிகளை இந்தியா செய்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்திய சீன எல்லையில் உள்ள டோக்லாம் பகுதிக்கு ஒன்பது கிலோமீட்டர் அருகே சீன ராணுவத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கிராமத்தில் ஆட்கள் குடியேறியுள்ளது செயற்கைக்கோள் படம் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது உணவு நெருக்கடியை தீர்க்க ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகளை நீக்க வேண்டும் என ரஷ்ய அதிபர் புதின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இலங்கையின் புதிய அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்க தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு நூற்று முப்பத்து நான்கு வாக்குகளும் டலஸ் அழக பெருமவிற்கு எண்பத்தி இரண்டு வாக்குகளும் மக்கள் விடுதலை முன்னணி சார்பில் போட்டியிட்ட அனுரகுமார திசா நாயக்கவிற்கு மூன்று வாக்குகளும் கிடைத்துள்ளன மூவரின் வேட்புமனுக்களும் முன்மொழியப்பட்டு வழிமொழியப்பட்டிருந்த நிலையில் அதிபர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து உடனடியாக வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெற்றது அதில் இலங்கையின் புதிய அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்கே தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் புதிய அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்கே தேர்வான நிலையில் ஆதரவாளர்கள் கொண்டாட்டத்திலும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டக்காரர்களும் போராடி வருகின்றனர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு விடைத்தால் மதிப்பீட்டில் மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்களை குறைத்து வழங்கிய ஆசிரியர்கள் தேர்வுத்துறை அதிகாரிகள் முன் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தனர் நடைபெற்று முடிந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் விடைத்தாள்கள் திருத்தும் பணியில் ஆசிரியர்களின் கவனக்குறைவால் மொத்த மதிப்பெண்களை தவறாக கூட்டி குறைவான மதிப்பெண்களை விடைத்தால் திருத்திய ஆசிரியர்கள் வழங்கியிருப்பதை கண்டு மாணவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர் இதுகுறித்த செய்தி வெளியான நிலையில் களத்தில் இறங்கிய தேர்வுத்துறை சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்களின் விடைத்தாள்களை ஆய்வு செய்தது ஆய்வின் போது விடைத்தாள் திருத்திய ஆசிரியர்கள் மதிப்பீட்டாளர்கள் தவறு செய்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது இதையடுத்து சென்னை நுங்கம்பாக்கம் டிபிஐ வளாகத்தில் உள்ள தேர்வுத்துறை அலுவலகத்தில் இன்று ஆஜரான ஆசிரியர்கள் தாங்கள் செய்தது தவறு என்றும் அதற்காக வருந்துவதாகவும் குறிப்பிட்டு மன்னிப்பு கடிதங்களை சமர்ப்பித்தனர்
கள்ளக்குறிச்சி தனியார் பள்ளி மாணவி உயிரிழந்த வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டு இரண்டாவது நாளாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் புதிய எஸ்பி பகலவன் இன்று பள்ளி வளாகத்தை ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் பள்ளி வன்முறை மாணவி உயிரிழப்பு தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் சிறப்பு குழு சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மாணவி உயிரிழந்த விவகாரத்தில் விசாரணைக்கு பிறகே முழு விவரம் தெரிய வரும் என்றும் குறிப்பிட்டார் கள்ளக்குறிச்சியில் நிகழ்ந்த வன்முறை சம்பவத்திற்கு பொறுப்பேற்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பதவி விலக வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் அதிமுக தலைமையகத்தில் நிகழ்ந்த வன்முறை தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அக்கட்சி நிர்வாகிகள் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டனர் அவர்களை வரவேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அதிமுக தலைமையகத்தில் திமுகவின் ஒத்துழைப்போடு அராஜகம் நடைபெற்றதாக குற்றம் சாட்டினார் கள்ளக்குறிச்சி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக ஆட்சியர் எஸ் பி ஆகியோரை தமிழக அரசு பலிகடா ஆக்கியுள்ளதாக கூறிய ஜெயக்குமார் காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தான் பதவி விலக வேண்டும் என குறிப்பிட்டார் அந்த துறையினுடைய அமைச்சர் ராஜினாமா செய்து அதுதான் மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஏன்னா ஒரு தற்காலத்துக்கு போய்விட்ட மாதிரி வந்து ஒரு சட்ட ஒழுங்கே நாட்டில் இல்லையா பா டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா நீங்கள் ஒரு க இதுவரையில் பார்த்துலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கலவரம் வந்து பார்த்து இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு கலவரம் இன்றைக்கி வந்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் அதுக்கு வந்து முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டியது திமுக தலைவர் முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் மின் கட்டண உயர்வை கடுமையாக விமர்சித்த ஜெயக்குமார் மாதத்திற்கு ஒரு முறை கணக்கெடுப்பு என கூறிய திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அதனை மறந்து விட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருதுக்கு முன்பாக என்ன சொன்னீங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கணக்கெடுக்கிறது மாதந்தோறும் ஒரு கணக்கெடுப்புன்னு சொன்னாங்க அதையே செய்யல ஆனால் சொத்துவரி எத்தனைக்குமே நாங்களாம் சொன்னோம் பம்பர் பரிசு அடுத்தது உங்களுக்கெல்லாம் காதுக்கு இருக்குன்றேன் இது ஒரு பம்பர் பரிசு இப்போ வந்து மின் கட்டணம் உயர்வு கொடுத்துட்டாங்க அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தின் சாவியை பழனிசாமியிடம் ஒப்படைக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஜூலை பதினோராம் தேதி நடைபெற்ற கலவரத்தை அடுத்து அதிமுக தலைமை அலுவலகம் மூடி சீல் வைக்கப்பட்டது இதனை எதிர்த்து அக்கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி மற்றும் பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் தரப்பில் தனித்தனியே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையிடப்பட்டது இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில் நீதிபதி என் சதீஷ்குமார் அதிமுக அலுவலக சாவியை பழனிசாமியிடம் வழங்க உத்தரவிட்டார் விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளை தவிர்க்கும் வகையில் கட்சி தொண்டர்களை ஒரு மாத காலத்திற்கு அலுவலகத்திற்குள் அனுமதிக்க வேண்டாம் எனவும் நீதிபதி அறிவுறுத்தினார் மேலும் காவல்துறை உரிய நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இந்த வன்முறை தடுக்கப்பட்டிருக்கும் எனவும் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால் வெண்டை சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டும் சேலம் விவசாயிகள் காட்டு யானைகள் தொடர்ந்து விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தி வருவதால் மின்வேலி அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை ஆம்பூர் அருகே ஓடும் பாலாற்றில் தோல் தொழிற்சாலை கழிவுகள் நிறைந்து காணப்படுவதால் பொதுமக்கள் கவலை உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் குமரி மாவட்டத்தில் தற்போது டிராகன் பழங்களின் சீசன் தொடங்கியுள்ளது சப்பாத்தி கள்ளி பழத்தை போலவே காணப்படும் இது கற்றாழை குடும்பத்தை சார்ந்ததாகும் இளம் சிவப்பு நிறத்தில் பழி சென்று டிராகன் போல் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த பழத்தின் தாயகம் தென்னமெரிக்கா மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா ஆகும் தற்போது இப்பழங்கள் தமிழகத்திலும் பிரபலமடைந்து வருகின்றன சோதனை முயற்சியாக பயிரிடப்பட்ட நிலையில் தற்போது இது அதிக லாபத்தை ஈட்டி தருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் அந்த வகையில் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் முன்னாள் முதன்மை விஞ்ஞானி டாக்டர் மோகன்தாஸ் சுமார் மூன்று ஆண்டுகளாக தனது நாற்பது சென்ட் நிலத்தில் டிராகன் செடி பயிரிட்டு வருகிறார் தற்போது செடிகளில் டிராகன் பழம் காய்த்து குழுகுகின்றன டிராகன் ஃப்ரூட்ஸ் நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பிளான்ஸ் இருந்தால் கூட நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் பிறகு இதில் வேறு பூச்சிகள் தொல்லை எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு இன்செக் டேமேஜும் இல்லை பூச்சி மருந்து தெளிக்க வேண்டிய காரியமே இல்லை நல்லா வளர்ந்துடும் பூச்சி மருந்து இல்லாமலே இது நல்லா வளரும் 
இந்த பழங்கள் கிலோ முன்னூறு ரூபாய் வரை விற்கப்பட்டாலும் மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாங்கி செல்வதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சேலம் மாவட்டம் மோமலூரை அடுத்த தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் மானாவாரி மேட்டு நிலங்களில் வெண்டைக்காய் பெயரிடுவதில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் மாவட்டத்தில் நீர் ஆதாரம் மிக்க பகுதிகளை கண்டறிந்த தோட்டக்கலைத் துறையினர் குறுகிய கால பயிர்களான காய்கறிகள் சாகுபடி செய்ய விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கினர் இதையடுத்து சுமார் ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் வெண்டை மற்றும் காய்கறிகளை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் ஏற்கனவே பயிரிடப்பட்ட வெண்டைக்காய் காய்த்து தற்போது அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளனர் தோட்டத்தில் கிலோ இருபது ரூபாய் முதல் இருபத்தைந்து ரூபாய் வரை வியாபாரிகள் வாங்கிச் செல்வதால் விவசாயிகளுக்கு லாபம் கிடைப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் தேனியில் அதிக லாபம் கிடைப்பதால் வாழை சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் போடி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளான தேவாரம் குச்சனூர் பாலார்பட்டி கோணம்பட்டி எர்னப்பட்டி ஆகிய கிராமங்களில் வாழை சாகுபடியில் விவசாயிகள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் ஆண்டில் எட்டு மாதங்கள் வாழை இலைக்கு போதிய விலை கிடைப்பதாகவும் இதனால் அதிக லாபம் ஈட்ட முடிவதாகவும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் தர்மபுரி அருகே அடிக்கடி கிராம பகுதிகளுக்குள் படையெடுக்கும் காட்டு யானைகளால் விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு காரிமங்கலம் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இன்று மூன்று காட்டு யானைகள் முகாமிட்டு விளைநிலங்களை சேதப்படுத்தின இதுபோன்று அடிக்கடி நடந்து வருவதால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இதையடுத்து வனத்துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் யானைகளை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து யானைகளை தடுக்க மின்வேலிகள் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ஆம்பூர் அருகே செயல்பட்டு வரும் தோல் கழிவு தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகளால் மீண்டும் பாலாறு நுரை பொங்கி ஓடுவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வானியம்பாடி மற்றும் ஆம்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இதனை பயன்படுத்தி வானியம்பாடியில் உள்ள தோல் தொழிற்சாலை நிர்வாகம் தோல் கழிவுகளை பாலாற்றில் திறந்துவிட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கழிவு நீர் கலந்துள்ளதால் மாறப்பட்டு பகுதியில் உள்ள பாலாறு தரைப்பாலத்தின் கீழ் தண்ணீர் நுரை பொங்கி இருப்பதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் காலையில் வந்து பார்த்தாங்க ஆறு மணிக்கு எதுவுமே இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓரத்தில் கெமிக்கல் எதுவும் தள்ளிட்டு போய் விட்டு போய்க்கிறாங்க கெமிக்கல்னால் அந்த நுரை வராதுக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆள் பொழிக்கிறதுக்கு கொத்துரும் நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் பொழி இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறை அடுத்த கோவிந்த நாட்டுச்சேரி ஊராட்சியில் உள்ள குடியிருப்புகளை மழை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் மக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் பெரும்பாலும் இந்த பகுதி மக்கள் செங்கல் சூளைகளில் கல் அறுக்கும் பணி செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் சமீபத்தில் கொள்ளிடம் ஆற்றில் வெள்ளம் ஏற்பட்டதை அடுத்து இந்த பகுதியில் மழை நீர் சூழ்ந்துள்ளது மேலும் வீடுகளுக்குள்ளும் தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளதால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் சில செங்கல் சூளைகள் அனுமதியின்றி கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையோரம் மண்ணை எடுத்து பயன்படுத்துவதால் வெள்ள நீர் மற்றும் மழை நீர் வீடுகளுக்குள் புகுவதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதுகுறித்து பல முறை அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை எனவும் கூறுகின்றனர் கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியா மாவட்டத்தில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள கே ஆர் எஸ் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து கனஅடியாக உள்ள நிலையில் அணையின் பாதுகாப்பு கருதி அணையிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றம் வினாடிக்கு ஐம்பத்து மூவாயிரத்து இருபத்தி ஏழு கனஅடியாக குறைந்துள்ளது இதேபோல் கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று பதினான்கு கனஅடியாக உள்ள நிலையில் அணையிலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றம் வினாடிக்கு எட்டாயிரத்து நானூற்று பதினேழு கனஅடியாக உள்ளது இதனால் காவிரி ஆற்றில் திறந்துவிடப்படும் உபரி நீரின் அளவு வினாடிக்கு அறுபத்தோராயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி நான்கு கனஅடியாக உள்ளது இதனால் காவிரி தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுளுவுக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு அறுபத்தி ஐயாயிரம் கனஅடியாக குறைந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்தும் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது 
இன்றைய நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் முழு கொள்ளளவில் நீடிக்கிறது அணையின் நீர்வரத்தை பொறுத்து பதினாறு கண் உபரி நீர் போக்கில் திறக்கப்பட்டு வந்த தண்ணீர் படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு வருவதால் வெள்ளப்பெருக்கு கட்டுக்குள் வந்துள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலை பகுதிகளில் ரம்மியமான காலநிலை நிலவி வருவதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ந்து வருகின்றனர் மேலும் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ள நிலையில் படகு சவாரி செய்தும் குதிரை ஏற்றத்திலும் மகிழ்ச்சி அடைந்து வருகின்றனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் பல நூறு கோடி மதிப்புள்ள ஆறு சிலைகளை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் மீட்டுள்ள நிலையில் உரிமையாளர் ராமலிங்கம் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கும்பகோணத்தில் உள்ள ஸ்ரீதர்சன் ஆர்ட் மெட்டல்ஸ் என்ற கடையில் பழமை வாய்ந்த சிலைகளை தென் அமெரிக்காவில் விற்க இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் விரைந்து சோதனை மேற்கொண்டனர் சோதனையில் தென் அமெரிக்காவிற்கு கடத்த முயன்ற கிருஷ்ணர் விநாயகர் திருக்கடையூர் நடராஜா உட்பட ஆறு சிலைகளை போலீசார் மீட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்ட விளையாட்டரங்கில் உள்ள நீச்சல் குளத்தில் நடைபெற்ற மிதவை செஸ் போட்டி கான்போரை கவர்ந்தது நாற்பத்தி நான்காவது உலக செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் முதல் முறையாக தமிழகத்தில் உள்ள மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறவுள்ளது இதுகுறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன அதுக்காண்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காண்டி நாங்கள் பண்ணோம் இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த முதலமைச்சர் விளையாட்டு அமைச்சருக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் வணக்கம் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி மாவட்ட விளையாட்டரங்கம் புதுக்கோட்டையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நீச்சல் குளத்தில் இன்று மிதவை சதுரங்க விளையாட்டு என்று ஒரு விழிப்புணர்வு விளையாட்டு துவங்கி வைக்கப்பட்டது இது நாற்பத்தி நாலாவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் முன்னோட்டமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட மக்களுக்காக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த விளையாட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் ஒரு பகுதியாக புதுக்கோட்டை மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் அமைந்துள்ள நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் வீரர்கள் செஸ் விளையாடியது காண்பவர்களை கவர்ந்தது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் போன்று மீண்டும் பயன்படுத்தும் மக்கும் தன்மை கொண்ட பொருட்கள் உருவாக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கோவையைச் சேர்ந்த இயற்கை விவசாயி மாணிக்கம் கண்டுபிடித்துள்ளார் விவசாய கழிவுகள் எல்லாம் எடுத்து அது நல்ல சுத்தமான கண்டிஷனில் பவுடர் பண்ணி மோல்டு பண்ணணும் அதில் ஒரு பைண்டிங் மெட்டீரியல் வேணும் அந்த பைண்டிங் மெட்டீரியல் தான் எங்களுக்கு ஒரு பேட்டண்டட் ஐட்டம் போ நம்ம குச்சிக்கிழங்குலேருந்து மாவு பண்ணுறோம் அந்த மாவுலேருந்து ஒரு பகுதி ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம ஜபரிசிக்கு போகுது பேலன்ஸில் குளுவு தான் போகுது அந்த குளுவு தான் இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை எடுத்து அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் கலந்து மோல்டு பண்ணோம்னா எப்படி இரும்பு மோல்டு பண்ணுறோம் அது மாதிரி பண்ணணும்னா அதே மாதிரி சூப்பரான தட்டுகள்லாம் வருது அது மக்கும் தன்மை கொண்ட விவசாய கழிவு பொருட்களோடு பிணைப்பு பொருளாக குச்சி கிழங்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பசையை சேர்த்து கப் மற்றும் தட்டுகளை உருவாக்கி வருகிறார் சூடான உணவுகளை பயன்படுத்தும் விதத்திலும் இந்த பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதன் கூடுதல் சிறப்பு தட்டுலேயோ ஒரு கப்புலேயோ நம்ம ஈவன் டீ குடிக்கிற கப்பு கூட இங்கே இருக்குது நீங்கள் அந்த டீ குடிக்கிறப்பெல்லாம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை ரீயூசபிள் அப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் மக்கு போன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா எடுத்து தூக்கி போட்டாக்கா அது மக்கி போயிடும் ஒரு முப்பது நாள் அது காணா போயிடும் இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பிளாஸ்டிக்கில் வந்து உணவு கழிவு ஒட்டிடுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன தான் ரொம்ப டிட்டர்ஜென்ட்லாம் போட்டு கழுவுனால் ஒழிய சாதாரணமாக கழுவிட்டு அது யூ யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதில் மறுபடியும் அந்த பாக்டீரியாலாம் ஒட்டிகிட்ருக்கும் அது உணவு சாப்பிட்றதுக்கோசரம் அங்கேயே தங்கியிருக்கும் மறுபடியும் நம்ம அதை எடுத்து உணவுக்கு சாப்பிட்றது உபயோகப்படுத்தோம்னா அந்த பேக்டீரியாலாம் கெட்ட பேக்டீரியாலாம் உள்ளே போய் நோய் வரும் இது அப்படி இல்லை இந்த விவசாய பொரு கழிவுலேருந்து பண்ணுறதுனால இதில் ஏற்கனவே பேக்டீரியா கிடையாது ஒரு பேக்டீரியா அதில் ஒற்ற மாதிரி இருந்தாலும் அது இது நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது என்று சொல்லி அது செத்து போயிடும் போய்டும் ஸோ சும்மா லேசர் ரீல்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சு வெயிலில் வச்சுட்டு காஞ்சி போயிடும் மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதான் ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ இது மாதிரி வருங்காலம் வந்து 
விவசாய கழிவுகள் எக்கச்சக்கமாக கிடைக்க போகுது அதை வந்து நம்ம மக்கள் பயன்படுத்திக்கிற மாதிரி ஒரு உபயத்தை கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை முயற்சி எடுத்து பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பிளாஸ்டிக் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் விழிப்புணர்வுகள் என ஒருபுறம் இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றான பொருட்களை கண்டுபிடிக்க பல்வேறு தரப்பினரும் முனைப்பு காட்டும் நிலையில் கோவை மாணிக்கத்தின் முயற்சி பாராட்டுக்குரியதே புதியுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு பெரம்பலூர் அருகே அரசு பள்ளியில் ஆழ்துளை மின்மோட்டார் சரி செய்யும் பணியில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்தியதாக புகார் எழுந்துள்ளது பெரியம்மா பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஆழ்துளை மோட்டார் பழுதாக்கியுள்ளது அதனை சரி செய்யும் பணியில் பள்ளி மாணவர்களையும் ஈடுபடுத்தியுள்ளனர் வகுப்பு நேரத்தில் பாடங்களை படிக்க விடாமல் மாணவர்களை வேலை வாங்கியதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து பெரம்பலூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவழகனிடம் கேட்டபோது இந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் மீது ஏற்கனவே புகார்கள் வந்துள்ளதாகவும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே உள்ள செட்டியார்பட்டியில் தனியார் பள்ளிகளின் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளியில் அடிப்படை தேவைகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் இந்த பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபதிலிருந்து பதினாறாக குறைந்துள்ளதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் அருகே உள்ள வாழந்தரவை அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஜானி டாம் வர்கீஸ் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தானே பாடம் நடத்தினார் ஆட்சியர் எடுத்த பாடத்தை மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கவனித்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் அடுத்த மணமை ஊராட்சியில் இயங்கி வரும் அரசு ஆதி திராவிட நல மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை கண்டித்து மாணவர்கள் சாலையில் அமர்ந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் பள்ளியில் குடிநீர் வசதி கழிப்பறை வசதி உள்ளிட்ட வசதிகள் இல்லை எனவும் மாணவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் திருவள்ளூர் மாவட்ட மாவடியில் பல லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட பூங்காக்கள் முறையான பராமரிப்பின்றி பாம்புகளின் கூடாரமாக மாறி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது மாநகராட்சியில் உள்ள இருபதற்கும் மேற்பட்ட பூங்காக்கள் முறையான பராமரிப்பு இன்று கிடப்பதாகவும் பயன்படுத்த முடியாத அவல நிலையில் உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் குறிப்பாக வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் உள்ள சிறுவர் பூங்கா சிதிலமடைந்து பாம்புகளின் கூடாரமாக மாறி வருவதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டி உள்ளனர் எனவே விரைவில் மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தில் கௌமாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவின் இரண்டாவது நாளில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி கோலாகலமாக கொண்டாடினர் அலகு குத்தி தீச்சட்டி எடுத்தும் ஆயிரம் கண் பானை மாவிளக்கு எடுத்தும் ஊர்வலம் வந்தனர் நீண்ட காலமாக குழந்தை இல்லாத தம்பதியினர் வேண்டுதலுக்கு பின் பிறந்த குழந்தையை கரும்பு தொட்டில் கட்டி குழந்தையை தூக்கிச் சென்று நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு செய்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆடிப்புரா தேரோட்டத்திற்காக ஆண்டாள் கோவில் தேரை அலங்கரிக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது தமிழகத்தில் உள்ள பெரிய தேர்களில் முதன்மையான தேராக ஆண்டாள் கோவில் தேர் விளங்கி வருகிறது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டிற்கான ஆடிப்புற தேரோட்டம் உற்சவம் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது இதனால் கோவிலின் நுழைவு வாயிலில் இருந்து அறுநூறு மீட்டர் வரை பிரம்மாண்ட பந்தல் அமைக்கப்பட்டு தேரை அலங்கரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது கோத்தகிரியில் தேயிலை தோட்டங்களில் சுற்றித் திரியும் காட்டெரிமைகளை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டி அடிக்க தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி பகுதியில் உள்ள தேயிலை தோட்டங்களில் காட்டெரிமைகள் கூட்டம் கூட்டமாக உலா வருகின்றன இதனால் தேயிலைகளை பறிக்க முடியாமல் தொழிலாளர்கள் பெறும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர் 
எனவே அந்த காட்டெருமைகளை வனத்திற்குள் விரட்டி அடிக்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் உணவு பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் மதுரையில் நடைபெறவுள்ள உணவு திருவிழா ஆரவாரத்துடன் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டும் மூளையாறு அருவி சிக்னல் கோளாறு காரணமாக தாமதமாக சென்றடைந்த மின்சார ரயில்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் உணவு பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உணவு திருவிழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் வரும் ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மதுரையில் நடைபெறவுள்ள உணவு திருவிழாவில் பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ளுமாறு நடிகர் சூரி வீடியோ மூலம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் எல்லாருக்கு வணக்கம் மதுரையில் ஜூலை வர இருபத்தி மூணாம் தேதி உணவு பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக ஒரு மாபெரும் உணவு திருவிழா நடைபெற இருக்கிறது நம்ம மதுரை மதிசி அரங்கில் காலையில் எட்டு மணிலேருந்து சாயந்தரம் எட்டு மணி வரைக்கும் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வந்து கலந்துக்கிட்டு நம்ம மதுரையோட சிறந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக போங்க மறக்காம எல்லாரும் கலந்துக்கோங்க இந்த திருவிழா தல்லாக்குளம் பகுதியில் காலை எட்டு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது இதில் மதுரையின் பாரம்பரிய உணவு வகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் வத்தலகுண்டு சாலையில் அமைந்துள்ள மூளையாறு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது கடந்த பத்தாண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதாக அப்பகுதியினர் தெரிவிக்கின்றனர் உச்சபட்ச ஆர்ப்பரிப்பில் நீர் கொட்டி வருவதால் சாலையில் பயணிக்கும் அருவியின் அழகை கண்டு ரசித்து செல்கின்றனர் செங்கல்பட்டு கடற்கரை ரயில் நிலையம் இடையே ஏற்பட்ட சிக்னல் கோளாறு காரணமாக மின்சார ரயில்கள் தாமதமாக சென்றன இதனால் ரயில் பயணிகள் சிரமம் அடைந்தனர் சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அவ்வப்போது மழை மற்றும் பலத்த காற்றின் காரணமாக சென்னை புறநகர் மின்சார ரயில் சேவையில் சிக்னல் கோளாறு ஏற்பட்டது இதனால் ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிக்னல் சரி செய்யப்பட்டு அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் தேதி இங்கிலாந்தின் பர்மிங்ஹாம் நகரில் நடைபெற உள்ள காமன்வெல்த் தொடருக்கான ஊக்க மருந்து சோதனையில் தோல்வி அடைந்ததால் காமன்வெல்த் அணியிலிருந்து தமிழக வீராங்கனை தனலட்சுமி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் காமன்வெல்த் தொடரில் நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்திலும் நானூறு மீட்டர் ரிலே ஓட்டப்பந்தயத்திலும் பங்கேற்க தனலட்சுமி தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது புதியகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்